Praise the Lord. Hallelujah. I greet you all in the most precious name of my Lord Jesus Christ. Manam last episode lo Mephi Boshitu ne gurinchi chup kunto vannam kada. Mephi Boshitu yakkada vannado. Ella kunto vada yado. Mari dadi parigittu kunto paraveito. Adanta ne manam matlaar kunna manku chup kunna mo. Aithe ipuru yakkada nado Mephi Boshitu David Maharaj inti ki thayabar dado. David Maharaj yeman to nado Mephi Boshit aya nu. నా దగ్గరే నా బల్ల భోజనపు బల్ల దగ్గరే ఇద్దరం కలిసి నేను మరణించేంత వరకు ఇద్దరం కలిసే భోంచేయాలి నువ్వు ఒక రాజకుమారుడు నువ్వు లుదే బారులో ఒక్క పూట ఆహారం కూడా లేకుండా నువ్వు జీవించావు కానీ ఇక్కడ నుండి నీకు సమృద్ధి జీవం నువ్వు తీసుకురాడు నువ్వు చీకటిలో నుంచి వెలుగులోకి వచ్చావు అని చెప్పేసి మెఫీ భోషిస్తో అంటున్నాడు అప్పుడు మెఫీ భోషిత్ ఏమంటున్నాడు అయ్యా నేను కుక్క లాంటి స్వభావం గలవాడును ఇప్పుడు శత్రు సైన్యం వచ్చేసి అసలు యాక్చువల్ గా నన్ను చంపాలి కానీ నేను సజీవుల లెక్కలో దేవుడిని అనుంచినందుకు మరి దేవునికి నేను స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నానయ్యా అని చెప్పేసి మెఫీ భోషితో అంటాడు అనమాట అయితే దావిద్ మహారాజు ఏం చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ విన్నాడు మెఫీ భోషిత్ ఏమేం చెప్తున్నాడు అక్కడ సంగతులు అన్ని కూడా ఏం జరుగుతుంది అక్కడ హృదయ బారులో ఏం చేశాడు మరి ఈయన ఆస్తులు మరి సౌలు రాజు అందరు ఫ్యామిలీ సౌలు రాజు కుటుంబం అంతా చనిపోయారు కదా మిగిలింది ఎవరు మెఫీ భూషిత్ మరి సౌల్ రాజు ఆస్తులన్నీ ఏమయ్యాయి మరి ఆ పొలాలన్నీ ఏమయ్యాయి అవన్నీ ఎవరు పండించుకుంటున్నారు ఎవరు చేస్తున్నారు అవన్నీ కూడా కనుక్కున్నాడు ఎవరో దావిద్ మహారాజు కనుక్కుని మళ్ళా సేబాని పిలిపించి ఏం చేశాడు ఈయన మెఫీ భూషిత్ కోల్పోయినటువంటి ఆస్తులన్నిటినీ కూడా మళ్ళా మెఫీ భూషిత్కు వచ్చేలాగా మరి వ్రాతపూర్వకంగా రాయించాడు అనమాట అయితే మళ్ళీ ఆదేశాలు ఏమిచ్చాడు వాళ్ళకి ఆ పొలాలన్నీ సౌలు రాజు పొలాలన్నీ కూడా మే వచ్చిన పంట అంతా కూడా అది మెఫీ భోషిత్కే చెందాలి ఆస్తులన్నీ కూడా మెఫీ భోషిత్ పేరు మీద రాయించాలి అని చెప్తే ఆ ప్రకారంగానే సేబ అలా చేస్తాడనమాట అయితే దావిద్ మహారాజు ఇక్కడ ఎంత ప్రేమ మెఫీ భూషిత్ మీద చూడండి ఒక ప్రాణ స్నేహితుని యొక్క కుమారుడు ఎంత ప్రేమగా మరి వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోతున్నాడు ప్రతి దానికి కూడా ఫస్ట్ ఎంక్వైరీ చేశాడు మరి అతన్ని పిలిపించుకున్నాడు మరి అతని ఆస్తులు అంత సౌల్ రాజు ఆస్తులు అన్నీ కూడా మరి మెఫీ భూషిత్ పేరు మీద పెట్టిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట మరి అసలైతే యాక్చువల్గా మెఫీ భూషిత్ రాజైన దావీదును బ్రతిమాలుకోవాలి ఎందుకు శత్రు శేషము మరి ఉండకూడదు అనమాట ఉంటే ఏం చేస్తారు వీళ్ళు వచ్చేసి ఏం చేస్తారు గెలుచుకున్న ఫిలిస్తీన్లు వచ్చేసి ఈయన్ని చంపేసేయాలి కానీ ఇప్పుడు దావీద్ మహారాజు ధైర్యంగా ఎంతో ధైర్యంగా ఏం చేశాడు మెఫీ భూషిత్ను తన గృహానికి పిలిపించుకున్నాడు అనమాట ఎంతో ధైర్యంగా రాజు అసలైతే ఏం చేయాలి మెఫీ భూషిత్ రాజు దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా మరి నా పరిస్థితి ఎలా ఉంది నేను ఇక్కడ ఉన్నానయ్యా అని చెప్పేసి రాజుగారి దగ్గరకు వచ్చేసి ఆయన సంగతి చెప్పుకోవాలి కానీ మెఫీ భూషిత్ అలా చేయలేదు రాజే ఎంక్వైరీ చేసి సేబాని పంపించి మెఫీ భూషిత్ని తెప్పించుకున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనం ఇది నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ దావిద్ మహారాజు ఎవరికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు ఏ సయ్యకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు అనమాట అలాగే మరి మనలను ఎత్తుక్కుంటూ పాపిష్టు వాళ్ళం పాపులమైనటువంటి మనుషులను వెతుక్కుంటూ దేవుడు పరలోకము నుంచి దిగి ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు ఎవరి కోసం వచ్చారు నీ కోసం నా కోసం వచ్చారు ఆయన అయితే మరి అలానే ఇక్కడ దావిద్ మహారాజు కూడా ఏం చేస్తున్నాడు మెఫీ భూషిత్ను ఎత్తు వెతుక్కుంటూ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎక్కడ బ్రతికి ఉన్నాడా లేదా అన్నీ ఎంక్వైరీ చేసి మరి ఎస్ఐ అయితే మన కోసం ఎలాగా ఈ లోకంలోకి వచ్చి చనిపోయారో అలాగే ఈ మెఫీ భూషిత్ను కూడా దావీద్ మహారాజు వెతికి వెతికి ఆయనను చీకటిలో నుండి వెలుగునకు రప్పించారనమాట ఏ సై ఎలా చేశాడో అందుకే ఇక్కడ దావిద్ మహారాజు ఏ సైకి సాదృశ్యంగా ఉన్నారు మెఫీ భూషిత్ ఆ చీకటిలో నుండి వెలుగులోకి తేబడ్డాడు అలాగే ఏ సై కూడా మనం కూడా అలానే ఉన్నామన్న మెఫీ భూషిత్కి సాదృశ్యంగా మనుషులు మనం ఉన్నామన్నమాట ఏంటి పాపంలో పడి ఉన్నాము చీకటిలో ఉన్నాము మరి ఆయన అంటున్నాడు నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను ఇప్పుడు మనం ఏ సైలోకి వచ్చిన తర్వాత వెలు అలానే మెఫీ భూషిత్కి కూడా ఆ చీకటిలో నుంచి లుదేవారు చీకటి ప్రదేశం నుంచి వెలుగులోనికి ఎరుషులేము శాంతి నిలయం ఆ ఎరుషులేముకి తెప్పించబడ్డాడు అనమాట దావిద్ మహారాజు అయితే ఇక్కడ మరి ఉన్న పాటున 
ఎలా వచ్చాడు సేబా వెళ్ళి ఇలా దావిద్ మహారాజు రమ్మంటున్నాడు తీసుకురమ్మన్నాడు అంటే అమ్మ నన్ను చంపేస్తారేమో నేను రాను సౌలు రాజు ఎన్నో సార్లు దావిద్ మహారాజు చంపాలని ప్రయత్నాలు చేశాడట కదా నేను విన్నాను మరి నేను రాను నన్ను చంపేస్తాడేమో దావిదు దావిద్ మహారాజు అన్నాడా ఎవరో మెఫీ భూషిత్ అలా ఉన్న పాటు నా ఎలా ఉన్నాడో అలాగే వచ్చేసాడు అనమాట అలాగే మనం కనుక చూస్తే ఎలీషన్ కనుక మనం చూస్తే ఆయన పన్నెండు ఆ అరకలు పెట్టి దున్నుతూ ఉన్నాడు పొలంలో అప్పుడు ఏమైంది ఏలియా వచ్చాడు ఏలియా వచ్చేసి తన మీద ఉన్నటువంటి దుప్పట తన మీద వేసాడు అనమాట వేసినప్పుడు ఏం చేశాడు ఏషియా ఏం చేశాడు అయ్యా ఒక్క నిమిషం ఉండు దేవుని సేవకు రమ్మన్నాడు నేను తప్పకుండా వస్తాను ఒక్కసారి ఇంటికి వెళ్ళి మా తల్లిదండ్రులకు చెప్పి మా తల్లిని ముద్దు పెట్టుకుని నేను వస్తాను అని చెప్తే సరే అని ఏలియా అన్నప్పుడు ఎలీషా ఏం చేస్తాడు ఇంటికి వెళ్ళి తన తల్లిని ముద్దు పెట్టుకుని వచ్చేసి సేవలోకి ఎలి ఏలియాని ఫాలో అయిపోయి మరి ఏలియాతో ఉండి ఎన్నో సంవత్సరాలు ఏలియా కింద మరి ఒక శిష్యుడిగా చేసి ఆయనకు ఉన్నటువంటి రెండంతల ఆత్మను ఈయన పొందుకున్నాడు అనమాట ఏలియా అలా ఉన్న పాటున ఏంటో ఏం పొలంలో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళు ల్యాండ్లార్డ్స్ పని చేస్తూ పొలంలో అరకలు దున్నుతూ పన్నెండు అరకలు అనుకుంటా అరకలు దున్నుతూ ఉన్నాడు అప్పుడు ఏలియా వచ్చాడు ఏలియా వచ్చంటే అమ్మో నేను రాను నేను పొలం దున్నుతున్నా నా ఇడ్లు ఎక్కడికో పోతాయి మరి ఇదుంది మాకు చాలా ఉన్నాయి మేము చేయాల్సిన పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి అయ్యా నేను ఇప్పుడు రాలేను నేను తర్వాత వస్తాను అని అనొచ్చు కదా అనలేదు ఉన్న పాటున అలాగే ఇక్కడ మెఫీ భోషిత్ కూడా ఉన్న పాటున దావీద మహారాజు గృహానికి వచ్చాడనమాట అలాగే మనం కూడా ఏం చేయాలి ఎలా ఉన్నామో అలాగే మన దేవుని దగ్గరికి రావాలి నువ్వు ఎంత పాపిష్టివాడైనా పర్లేదు ఎంత పాపంలో ఉన్నా నువ్వు ఎంత ఘోరమైన వ్యభిచారుడైనా పర్లేదు నువ్వు ఎంత ఘోరం తప్పు నరహంతకుడు అయినా ఒక మోసగాడు అయినా ఒక విగ్రహ ఆరాధికుడు అయినా సరే మరి ఎటువంటి ఇది నీలో నువ్వు అసూయపరుడు అయినా సరే ఏది ఉన్నా సరే ఏ లోపం ఏ సాతాన క్రియ ఏ నీలో ఉన్నా పర్లేదు కానీ దేవుడి నిన్ను ఇప్పుడే ఉన్న పాటను నా దగ్గరకు రమ్మని మిమ్మల్ని బ్రతిమలు ఆడుతూ చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఏసయ్య అలాగని ఈయన ఎలా వచ్చాడో మనం కూడా ఉన్న పాటను రావాలి అయితే మరి నేను చెప్పాను కదా మరి ఏమంటున్నాడు ఏసయ్య తలుపు దొద్ద నుండి తట్టుచున్నాను మీరు తలుపు తీయండి నేను మీతో మీరు తలుపు తీసి నా రండి తలుపు తీయండి నేను మీ వద్దకు వస్తాను మీతో కలిసి నేను భోజనం చేస్తాను అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారనమాట మరి నేను అతని వద్దకు వచ్చి అతనితో నేనును నాతో కూడా అతనును భోజనం చేస్తారు మరి ఎట్లా భోజనం చేస్తాము అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే దావిత్ మహారాజు కూడా మెఫీ భోషిత్తో కలిసి భోజనం చేస్తున్నారు మరి మెఫీ భోషిత్ ఏమేం పోగొట్టుకున్నాడో పోగొట్టుకున్నవన్నిటిని తిరిగి ఇచ్చాడు ఎలా మరియు మనం కూడా మన జీవితాల్లో చాలా పోగొట్టుకుంటాం కదా ఆ పోగొట్టుకున్న వాటిని అంటే ఆయన బిడ్డలను ఆయన మరి దుఃఖపడనివ్వడు మరి ఆయన కన్నీరు తుడుస్తాడు ఏం చేస్తాడు మనం పోగొట్టుకున్నవన్నీ కూడా మన జీవితాలకి మళ్ళా తిరిగి ఇస్తాడనమాట దావిద్ మహారాజు ఎన్నో పోగొట్టుకున్నాడు భార్యల్ని బిడ్డల్ని అందరినీ కూడా మరి దావిద్ మహారాజు ఎంతగానో ఆయన క్రియలు గొప్ప కార్యాలు చేశాడు ఆయన గురించి అటువంటి అప్పుడు మనం దావిద్ మహారాజు అంత గొప్ప రాజైన ఏమంటున్నాడు అయ్యా నేను అబ్రహాం ఏమంటున్నాడు మన తండ్రి అయిన అబ్రహాం ఏమంటున్నాడు అయ్యా నేను దుమ్ముని ధూళిని అయ్యా అని చెప్తున్నాడు మరి దావిద్ మహారాజు ఏమంటున్నాడు అయ్యా నేను మంచి పురుగునయ్యా నాలో ఏ మంచి లేదయ్యా నా మంచి అంత ఒక మురికి గుడ్డవలే ఉన్నదయ్యా నేను ఎందుకు పనికి రాని పెంట కుప్ప మీద ఉన్నటువంటి వాడు నాయన నేను తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే నన్ను మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు నాయన అయా మీకే స్థుతులు మీకే స్తోత్రాలు అని చెప్పేసి దావిద్ మహారాజ్ అంటున్నాడు మరి అంత గొప్ప దావిద్ మహారాజ్ అంత గొప్ప మన విశ్వాసులు మన పితరుడైన అబ్రహాం అలా అంటున్నాడు మరి మనమెంత మన జీవితాలు ఎంత అయితే మన జీవితాల్లో ఆయనకి విశ్వాసం నమ్మకంగా ఉంటే మాత్రం ఆయన ఏం చేస్తాడట మనం పోగొట్టుకున్న వాటన్నిటిని కూడా మనకు తిరిగి ఇస్తాడట అయితే మరి అందుకే మరి పోగొట్టుకున్నాడు మెఫీ భోషిత్ ఏం పోగొట్టుకున్నాడు మరి వాళ్ళ తండ్రికి సంబంధించినటువంటి ఆస్తులన్నీ కూడా పోగొట్టుకున్నాడు పోయిన ఎవరో పండించుకుంటూ ఉన్నారు కానీ మరి దావిది మహారాజు దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత దే మరి ఏం చేశాడు దావిది మా పోగొట్టుకున్న వాటిని అన్నిటినీ తిరిగి మెఫీ భూషిత్కి ఇచ్చారు అలాగే మనం కూడా దేవుల్లోకి వస్తే మనం ఏమేం పోగొట్టుకున్నామో ఈ జీవితంలో మరి ఏంటి ఎన్ని నష్టాలు పడ్డాం ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాం వాటన్నిటికీ బహుమానాలు మనం ఆయన కొరకు ఏ సేవ చేసాము సేవలంటమ్మా ఎక్కడికో వీళ్ళు ఎక్కడో చర్చేసిన మాట్లాడక్కర్లేదు ఎక్కడికో ఈ టీవీలో మాట్లాడక్కర్లేదు సేవ అంటే ఎక్కడ ఉన్నా వాళ్ళ ఉన్న పాటను మనం సేవ చేయొచ్చు ఉన్న పాటున ఎవరికైనా సరే మనం దేవుని వాక్ చెప్పడమే సేవ మనం ఆయన పాటలు పాడటమే ఆయన సేవ ఆయన వాక్యం చదవటమే ఆయనకి సేవ చేసినట్టు ఆయన ఆరాధించడం ఆయన ఘనపరచడం ఆయన మహిమపరచడం ఆయన సంతోషింపచేయటమే మరి దేవుడు అంటాడు కదా ఈయన నా ప్రియకుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుతున్నాను అలా
ఆత్మీయ నడక ఆత్మీయంగా అనమాట నువ్వు ఫలాలు పండించాలి మరి ఏం ఫలాలు పండించాలి విశ్వాసంలో నీవు ఉండాలి మరి ఆత్మ ఫలాలు పండించాలన్నమాట అప్పుడే నువ్వు ఆత్మ ఫలాలు పండిస్తే నువ్వు దేవుని కార్యాలు చేస్తూ ఈ లోకంలో నువ్వు చేతనైనంత వరకు మరి దేవుణ్ణి ఎలా వేళలా స్థుతిస్తూ ఘనపరుస్తూ నువ్వు ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడమ్మా నీకు దేవుడు ఎన్నో బహుమానాలు ఎన్నో ఇస్తా ఉంటుంది మనం చెప్పుకున్నాం కదా బహుమానాలను గురించి ప్రకటనలో చెప్పుకున్నాము ఆ బహుమానాలన్నీ కూడా దేవుడు మనకి ఇస్తాడు ఆ కాస్యవాకిలు ఇప్పుతాడు పట్ట జాలనంత విస్తారంగా మనల్ని ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు అనమాట అలానే ఆయన చివరిగా అంటున్నాడు నేను ఏమంటున్నాడు తండ్రి అంటున్నాడు నేను జయించి నా తండ్రి కుడిపార్శం నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనం అందు కూర్చున్న ప్రకారము మీరు కూడా ఎవరైతే లోకాన్ని జయిస్తారో మీరు కూడా మిమ్మల్ని కూడా నేను నా సింహాసనం అందు నా కుడి ప్రకారం నేను మిమ్మల్ని కూర్చుండబెట్టుకుంటాను ఎంత గొప్ప భాగ్యం కదా ఈ లోకాన్ని జయిస్తే ఎంత కాలం ఉంటామమ్మా ఈ లోకంలో చాలా తక్కువ కదా ఇది ఒక జర్నీ చిన్న జర్నీ కానీ ఆ జర్నీ ఆ లోకంలో ఆ పరలోకంలో ఏంటి యుగ యుగములు ఆయనతో ఏ సయ్యతో మనం యుగ యుగములు ఆయన స్థుతిస్తూ ఆయన ఆరాధిస్తూ ఆ పరలోక సైన్య సమూహం అందరితో కలిసి మనం ఆయన్ని స్థుతించే గొప్ప భాగ్యము దేవుడు మనకి ఇవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను అమ్మ మరైతే ఇంకా చిన్న ఏంటంటే ఈ వారం మరి బర్త్డేలు చదువుకునే పిల్లలకి నేను ఒక చిన్న వాక్యం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అది కీర్తన నూట ఇరవై ఏడు మూడవ వచనము కుమారులు యహోవా అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము గర్భ ఫలము ఆయన ఇచ్చు బహుమానము యమన కాలమందు పుట్టిన కుమారులు బలవంతుని చేతులోని బాణముల వంటి వారు యహోవా ఇచ్చేదమ్మ గర్భ ఫలము ఆయన స్వాస్థ్యము యవన కాలమందు పుట్టిన కుమారులు ఎలా ఉంటారట బలవంతుని చేతులో బాణములు ఎవరా బలవంతుడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు ఎవరా బలవంతుడు దేవుడే ఆ బలవంతుడు ఏసయ్యే ఆ బలవంతుడు ఎలా ఉండాలి బిడ్డలు ఎవరి కాలంలో పుట్టినటువంటి బిడ్డలు బలవంతుని చేతులు బాణములాగా ఉండాలి బాణం వేసామంటే సూటిగా కరెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట అట్లా ఏంటి ఇక్కడ చెప్పేది ఆయన ఆ బలవంతుని చేతులు బాణాల్లాగా మీరు ఉపయోగపడాలి ఏంటి మీరు ఏసయ్య సేవలో రావాలి ఏసయ్యను గురించి మీరు అంత ప్రకటించాలి మరి మీరు మంచి బలవంతులుగా మరి ఏసయ్య చేతులు ఆయన బలవంతుడు కదా మీరు కూడా బలం కలిగినటువంటి బిడ్డలాగా ఎవరిలో బలం కలిగి ఉండాలి మీరు ఏ సయ్యలో దేవుల్లో మీరు బలం కలిగి మరి అటువంటి మంచి బిడ్డలుగా మీరు జీవించ యవన కాలం నందు పుట్టిన కుమారులు బలవంతుని చేతిలో బాణములు వంటి వారు ఆ ఏసయ్య చేతిలో బాణాల్లాగా మీరు ఉపయోగపడాలి ఈ లోకానికి అంటే మరి ఎటువంటి సాతాన్ని ఎన్నో శోధనలు ఎన్నో మాయ అన్ని మాయలు చేస్తుంది అనమాట ఎటువంటి మాటలు జీవితాలు నాశనం చేసే మాటలు మరి కుటుంబాలు కుటుంబాలని తల్లి ఎవరో బిడ్డలు ఎవరో అన్ని నాశనం చేస్తారు అలాంటి మాటలు దయచేసి నేను బిడ్డలకు చెప్తూ ఉన్నాను దయచేసి మీరు అలాంటి మాటలు సాతాను శోధనలు సాతాను అపవిత్ర క్రియలు అపవిత్రమైన మాటలు మరి కత్తి పోటు వంటి మాటలు జగడ గుండే మాటలు మిమ్మల్ని బిడ్డలు చెప్పి సాతాను సాతాను ఏం చేస్తుంది మిమ్మల్ని డైవర్ట్ చేసేస్తుంది అలాంటి మాటలు మరి మీరు విని కూడా అమ్మ మీరు మెంటల్గా మరి చక్కగా మరి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఎప్పుడు ఉంటారు మీరు బలవంతుని చేతులు ఏసయ్య చేతులు బాణాలుగా మీరు ఉండాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను మరి అంటున్నారు కన్నీళ్లు విడుతూ విత్తు వాడు సంతోష గానముతో పంట కోసేదరు కన్నీళ్లు విత్తుతూ కన్నీళ్లతో మనం ఏం చేస్తాము కన్నీళ్లతో విత్తు వాడు విత్తనాలు తీసుకుని వెళ్ళి కన్నీళ్లతో విత్తుతాము కానీ సంతోష గానములతో మనం ఆ పంటను కోస్తాం ఒకవేళ నువ్వు కన్నీళ్లతో విత్తి ఉండవచ్చు ఈ మాటలను బట్టి నువ్వు వినిన మాటలను బట్టి కానీ అవన్నీ కూడా ఆ మాటలన్నీ కూడా సాతాను నిన్ను శోధించే మాటలు సాతాను నిన్ను మభ్యబెట్టే మాటలు మరి నిజంగా ఇప్పుడు కనుక యూత్ని చూస్తూ ఉంటే తల్లిదండ్రులను ఎంత నెగ్లెక్ట్ చేసేసి మరి మీకు తెలుసు కదా తల్లిదండ్రులను ఎవరైతే మరి నెగ్లెక్ట్ చేసి ఉంటారో ఎవరైతే తల్లిదండ్రులను బాధ పెడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళ కన్నులు లోయ కాకులు పీకుతాయి పక్షి రాజు వచ్చి వాళ్ళ గుడ్లను తినేస్తాయట జాగ్రత్త జ్ఞాపకం పెట్టుకోండమ్మా ఎంతో కష్టపడి మిమ్మల్ని పెంచి మిమ్మల్ని తల్లిదండ్రులు ఎంతగానో మీ కొరకు కష్టపడి ఎన్నో మరి బాధలు పడి మిమ్మల్ని ఒక కుటుంబంలాగా మిమ్మల్ని చేసి మీ కొరకు అంత కష్టపడినటువంటి తల్లిదండ్రులకు మీరు మీరు ఏం చేయాలమ్మా మీరు మేలు చేయాలి ఏం చేయాలి తల్లిదండ్రులను ఎవరైతే తల్లిదండ్రులను సన్మానిస్తారో వాళ్ళు దీర్ఘాయుష్మంతులు అవుతుందని మన బైబిల్ వాక్యం చెప్తూ ఉంది ఇవి సాతాను మాటలు కాదమ్మా మీరు చెప్పేది బైబిల్ గ్రంథం పరిశుద్ధ గ్రంథం పరిశుద్ధమైన మాటలు చెప్తూ ఉందన్నమాట ఇంకా మరి మనం గనక కొద్దిగా చూస్తే గనక నూట నలభై నాలుగో కీర్తన పన్నెండు మా కుమారులు తమ యవన కాలముందు ఎదిగిన మొక్కల వలె ఉన్నారు మా కుమార్తెలు నగరునకు చెక్కిన మూల కంబముల వలె ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారట మా కుమారులు ఎలా ఉన్నారట తమ యవన కాలమందు ఎదిగిన 
మొక్కల వలె ఉన్నారు మొక్కలు ఎదుగుతాయి ఏం చేస్తాయి మా ఎండలో మొక్కలు రోడ్డు చుట్టూ అటు ఉటు ఉంటాయి కదా వెళ్ళినప్పుడు మనకు బాగా మరి వేడి ఉందనుకోండి మనం వెళ్ళి ఆ చెట్టు నీడ నుంచి ఉంటాము మనకి ఏమిస్తాయి అవి అవి మనకి ఆదరణ ఇస్తాయి అనమాట మనకు సంతోషాన్ని ఇస్తాయి ఆ మొక్కలు ఎదిగిన మొక్కలు ఏం చేస్తాయమ్మా మనకి మనకి నీడనిస్తాయి మనకి నీడనిస్తాయి కదా ఎదిగిన మొక్కలు మనం బాగా ఎండ శ్రమ శ్రమల్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం చేస్తాయి ఎదిగిన మొక్కలు నీడనిస్తాయి మనకు ఆశ్రయం ఇస్తాయి అన్నమాట కుమారులు అలా ఉండాలి ఏ ఎలా ఉండాలి తల్లిదండ్రులకు ఆశ్రయం ఇచ్చే కుమారులుగా ఉండాలన్నమాట మరి కుమార్తెలు ఎలా ఉండాలట నగరున కై చెక్కిన మూల కంబముల వల్లే ఉన్నారు నగరున కై చెక్కిన వాళ్ళ గృహాల్లో ఒక మూల స్తంభాల్లాగా అందంగా అలంకరింపబడిన బిడ్డలాగా మరి తల్లిదండ్రులకు అలంకారం ఆ బిడ్డలు మరి తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళ గృహానికి వాళ్ళ ఇంటికి ఇప్పుడు నివసించున్న ఇంటికి వారి బిడ్డలతో కూడా ఏంటట వాళ్ళు అలంక కరణ మూల కంబములు వలె ఉన్నారు నగరునకై చెక్కిన వాళ్ళ గృహాలు ఇక్కడ నగరం అంటే మనం సలోమాన్ రాజు నగరం అని అంటారు అది అవ్వచ్చు మన ఇల్లు మన గృహం మన గృహం ఎలా ఉండాలి బిడ్డలతో కుమార్తెలతో ఎలా ఉండాలంటే ఆ కళకళలాడుతూ ఎంతో అందంగా మరి ఆ గృహాలు అలా ఉండాలన్నమాట అవి మూల కంబముల వలె ఉన్న మూల స్తంభాల్లాగా ఉండాలి ఆ గృహానికి మూల స్తంభాలు ఎవరట కుమార్తెల మూల స్తంభాలుగా ఉండాలి అలాగా మరి కుమారులు ఎలా ఉండాలట ఆ కుమారులు ఎలా ఉండాలి కుమారులు తమ యవన కాలమందు ఎదిగిన మొక్కల వలె ఎదిగిన మొక్కలు ఎలా ఆశ్రయమిస్తాయో ఎలా నీడనిస్తాయో ఎలా మరి అలాగే తల్లిదండ్రుల్ని ఈ బిడ్డల కుమారులు ఏం చేయాలి ఆదరించాలి పోషించుకోవాలి బిడ్డలను తల్లిదండ్రులను ఎంతగానో ప్రేమించాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది మరి తల్లిదండ్రులను సన్మానించు వారు దీర్ఘాయుష్మంతులు అవుతురు అని చెప్తూ ఉన్నాను నువ్వు సన్మానించాలి మీ తల్లిదండ్రు ఏ తల్లి ఏ తండ్రి మీరు చెడిపోవాలని కానీ మరి మీకు శాపం కానీ ఏ తల్లి ఏ తండ్రి మీకు చెడు జరగాలని కానీ ఆశించదమ్మా మీరు లేనిపోయిన మాటలు మీరు నమ్మొద్దు ఈ బైబిల్లో ఉన్న విషయాలు నేను బైబిల్ ప్రకారంగా నేను మాట్లాడుతున్నాను తల్లి మీరందరూ కూడా బిడ్డలు ఎవరు మీ తల్లిదండ్రులు మీరు గౌరవించండి సన్మానించండి దీర్ఘాయుష్మంతులు అవ్వండి మీరు తల్లిదండ్రులను ఎదిరించి తల్లిదండ్రులను దూషించి దోషపు మాటలు మాట్లాడి మీకు మీరు దేవుని యొక్క ఉగ్రత తెచ్చుకోవద్దు మీరు కొంచెం జ్ఞానం కలిగి మీరు ఉండాలి ఏంటి జ్ఞానం ఎటువంటి జ్ఞానం వివేచన జ్ఞానం మరి ఏంటి జ్ఞానం గల స్త్రీ ఏం చేస్తారు తన ఇల్లు కట్టుకుంటుంది మూడు రాళ్ళు తన ఇంటిని పెరిగి వేసుకుంటుంది అలా ఇంటిని పెరిగి వేసే బిడ్డల్లాగా కాకుండా మీరు మరి ఎలా ఉండాలి మీరు చెక్కిన మూల కంభముల వలె నగరునకై చెక్కిన మూల కంభాల్లాగా ఆ గృహానికి మీ తల్లిదండ్రుల గృహాలకి మీరు ఎలా ఉండాలట చెక్కిన చెక్కినటువంటి మూల స్తంభాల్లాగా అంత అందంగా అలంకరింపబడినటువంటి బిడ్డలుగా కుమార్తెలు ఉండాలి ఇటువంటి గొప్ప భాగ్యం మరి బిడ్డలందరికీ మరి దేవుని కృపలో మీరు ఎదగాలి మరి మీ బిడ్డల కొరకు మీరు ఎలా వేళలా ప్రార్థించే తల్లుల్లాగా ఉండాలి కణాను స్త్రీ ఎలా చేసింది తన కుమార్తె కొరకు అలా మీరు కణాను స్త్రీని మీరు ఏం చేయాలమ్మా మోడల్గా తీసుకోవాలి ఆమె ఎన్ని కష్టాలు ఆ కుమార్తెకు దెయ్యం పట్టినటువంటి తన కుమార్తెను బ్రతికించుకోవడానికి ఎట్లా ఎంత కష్టపడిందో ఇప్పుడు మీరు విన్నారు కదా ఈ ఎపిసోడ్స్లో అలాగే మీరు కూడా మీ కుటుంబాల కొరకు మీ భర్త కొరకు మీ బిడ్డల కొరకు మీ తల్లిదండ్రుల కొరకు మీ సహోదరుల కొరకు మీ సహోదరుల కొరకు అందరికీ మీరు ఒక్క ఎట్లా ఉండాలమ్మా మూల స్తంభాల్లాగా ఉండాలి మూల స్తంభాల్లాగా ఉండి మీకు అన్ అందరికీ చేతనైనంత సహాయం ఒకవేళ మీరు సహాయం చేయలేని స్థితిలో ఉన్నా పర్లేదు కానీ మీ ప్రేమను అయితే అందరికీ పంచాలి ప్రేమ లేని జీవితం వ్యర్థం కదమ్మా మీరు ప్రేమ కలిగిన వారై ఉండాలి మరి ఏసయ్యే ప్రేమ అంటే ఏసయ్యే ప్రేమ ఆ ప్రేమ మరి మీరు నిజంగా ఏసయ్య బిడ్డలైతే మీరు మీ వాళ్ళకందరికీ మీ ప్రేమను మీరు పంచుకోవాలి మరి ఈ నూతన మరి మీరు ఈ వారంలో ఎవరైతే బర్త్డేస్ జరుపుకోబోతున్నారో ఆ బిడ్డలందరికీ నేను చెప్తున్నానమ్మ ఒక్కటే ఒకటి నేను చెప్తాను తున్నాను మీరు సాతాను మాటలు వినవద్దు ఆ సాతాను ఎప్పుడు మృంగుదున్నా ఎప్పుడు కుటుంబాలను నాశనం చేస్తానా అని చెప్పేసి మీ కాళ్ళ దగ్గర ఉండి గర్జించు సింహం వలె మిమ్మల్ని నాశనం చేయడానికి మరి మీకు ఎవరు ప్రేమించే వాళ్ళు మీకు లేకుండా చేయడానికి ఒకవేళ వాళ్ళకు ప్రేమించే వాళ్ళు లేకపోతే మిమ్మల్ని ప్రేమించే వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు మిమ్మల్ని ప్రేమించే వాళ్ళు అటువంటివన్నీ కూడా మా జ్ఞానము కలిగి తెలివి కలిగి మీరు మీ జీవితాన్ని బాగు చేసుకోండి ఏ సైలో ఉండండి ఎప్పుడు మీ బిడ్డల కొరకు ఎలా వేళలా ప్రార్థనలు చేయండి ప్రార్థన మరోవద్దు ప్రార్థన ఏంటట ఇట్ ఈస్ ఏ పవర్ హౌస్ ప్రేయర్ ఈజ్ ఏ పవర్ హౌస్ ఆ పవర్ హౌస్ మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలి దాన్ని పట్టుకుని ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఏసయ్య మరి మిమ్మల్ని బహుగా ఆశీర్వదించాలని మరి మీలో మరి మీరు కుమారులు మరి ఎదిగిన మొక్కల వలె చెట్లు లాగా తల్లిదండ్రులను ఆదరించాలని మరి బిడ్డలు మరి చక్కగా ఆ నగరునకై అలంకరింపబడిన 
మూల స్తంభాల్లాగా బిడ్డలో ఉండాలని నేను మిమ్మల్ని ఎంతగానో మరి మీకు చెప్తూ ఉన్నానమ్మా మీరు పెద్దల మాటలు వినండి మరి సాతాను క్రియలు మీలో ఏమన్నా ఉంటే సాతాను ఎన్నో చేస్తాడు ఎన్నో చేస్తాడు ఏంటి బైబిల్ పట్టుకోవడం లేదు ఈ బైబిల్ పట్టుకుని మీరు మీరు పోరాడండి బైబుల్తో మీరు ఏంటి ఇలా ఏంటి ఏంటి ఈ మాటలు ఏంటి ఇదేంటి అదేంటి అని చెప్పేసి మీరు ఖండించండి బైబుల్ ద్వారా ఖండించండి నిజం తెలుసుకోండి అమ్మా నిజం తెలుసుకొని మీ తల్లిదండ్రులను మీరు సన్మానించండి ఆదరించండి గౌరవించండి మరి వాళ్ళు వృద్ధాప్యంలో మీ కొరకు ఎంత బాధపడుతున్నారో మరి ఎంత మరి ప్రేమ కావాలి మా బిడ్డల ప్రేమ మాకు కావాలి అని మరి తల్లిదండ్రులు ఎంతగానో ఆశిస్తూ ఉంటారు కదమ్మా అలాంటి ప్రేమ మీరు ఏమీ ఒక్కర్లేదు మీ తల్లిదండ్రులకు మీ ప్రేమను ఇవ్వండి మీ మాటలు ఇవ్వండి మీరు తల్లిదండ్రులకు లోబడి మరి అటువంటి జీవితం మంచి జీవితం మీరు జీవించాలని మరి నేను ఈ వారంలో మీరు బర్త్డేస్ చేసుకోబోతున్న బిడ్డలందరికీ కూడా మరి నా హృదయపూర్వకంగా మరి ఆశీర్వాదాలు మీ మీద కురమ్మరిస్తూ దేవుడు మరి ఆకాశ వాకిళ్ళు చెప్పాలని మరి మీకు ఉన్నటువంటి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటివి ఉంటే అమ్మా దేవుడిని ప్రార్థించండి మరి ఎవరన్నా మరి ఇలా ఇంకా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ లోతైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మరి మీ కొరకు నేను ప్రార్థిస్తాను మరి మీరు ఫోన్ కాల్స్ అయినా చేయండి లేకపోతే మీరు ఏదే ప్రార్థనలో మీ విషయాలు మీరు బహుగా మరి ఏంటి ఎడతెగక ప్రార్థించాలి ఎడతెగక మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఎవరి కోసం మన బిడ్డల కొరకు మన బిడ్డలు మరి బిడ్డలు చిన్న బిడ్డలు వాళ్ళ చుట్టూ ఎప్పుడు దోతలు ఉండాలి ఆ అటువంటి ప్రార్థన మీ భర్త కొరకు మీ బిడ్డల కొరకు మీ తల్లిదండ్రుల కొరకు మరి మీరు ప్రార్థించే బిడ్డలుగా ఉండాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాము అత్యున్నత సింహాసనం మీద ఆశీనుడు పోయిన నా దేవ మహోన్నతుడ మహాగనుడ మీ బంగారు పాదాలకు వెలాది వేల స్తోత్రాలనైనా అయా విత్తబడిన వాక్యంనైనా మెఫీ భవిష్యత్తును గురించి మాకు బోధించారు మీకు స్తోత్రాలు రాజ అయా మీకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలనైనా అయా ప్రభ నిత్యముగా బిడ్డల్లో ప్రభ నీ యవన కాలంలో నాయనా తండ్రి బిడ్డలు బలవంతుని చేతులు బాణమల్లాగా బిడ్డలను వాడుకుండి నాయనా ఎక్కడ ఉన్నా సరే నాయన నీ చేతులు ప్రభు నీ అరే చేతిలో చెక్కబడి ఉండాలైనా బిడ్డలు ప్రభు అయా బిడ్డలందరి కొరకు ప్రభు ఈ వారంలో ఎంతమంది అయితే ప్రభు వాళ్ళ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ప్రతి బిడ్డ కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అలాంటి ప్రభు జింకు తల్లి కొరకు కూడా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను నాయన మరి నైన్త్ని బర్త్డే చేసుకుంటుండగా నాయన బిడ్డను బహుగా ఆశీర్వదించండి తనలో ఉన్నటువంటి ప్రభు మరి ఏదన్నా సతాను మరి ఇది చేస్తే ప్రభు అవన్నీ వాక్యం ద్వారా ప్రభు బిడ్డను నీ వెలుగులోకి నడిపించమని వేడుకుంటున్నాను నా తండ్రి నీ బిడ్డగా ప్రభు బిడ్డల చుట్టూ తన బిడ్డల చుట్టూ నాయన ప్రభు మీ యొక్క తండ్రి ప్రభు దోతలను ఉంచండి ఆయన కుటుంబం చుట్టూ నాయన భార్యాభర్తలకు నాయన బిడ్డలకు ప్రభు మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి నాయన వారు చేసే ఉద్యోగాల్లో మీరు ఉండండి నాయన బిడ్డలు ఇంకెంత మంది అయితే ప్రభు వాళ్ళు వర్తడే సీనల్లో చేసుకుంటున్నారు నా తండ్రి ప్రభు బిడ్డలందరి మీద ప్రభు మీ ఆశీర్వాదం కృమరించమని నాయన అయా నీలో ఎదిగేలాగా ప్రభు ఉండాలని ప్రభ బిడ్డల ప్రభ ఎదుగుతున్న మొక్కల వలె కుమారులు కుమార్తెలు ప్రభ నగర ఉన్నకాయ చక్కబడిన మూల స్తంభాల్లాగా ప్రభ బిడ్డలు ఉండే భాగ్యము మరి తల్లిదండ్రులకు సంతోషము సమాధానము శాంతి మీరు దయచేయమని నాయన ఎంతమంది అయితే బిడ్డలు నా తండ్రి ప్రభ అనారోగ్యంతో ప్రభ బాధపడుతున్నారు బిడ్డలందరి కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను నాయన అయా బిడ్డలకు ప్రభు అయా మీరే తండ్రి ప్రభు స్వస్థత దయచేయండి అయ్యా యహో రాఫ స్వస్థపరచేహో అని నేను సెలవిచ్చిన దేవ వాక్యాన్ని ప్రభు వాగ్దానాన్ని ఎత్తి నేను పట్టుతున్నాను ఎస్ అయ్యా ప్రభు తండ్రి ప్రభు స్వస్థత దయచేసే నా దేవుడు నాయన అయా ప్రభు స్వస్థపరచండి నాయన ఇంకా ఎంతమంది అయితే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్తో ఉన్నారో నాయన ప్రతి బిడ్డ కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను నా తండ్రి ప్రభు అయా బిడ్డలను ప్రభు మరి ఎంతగానో ప్రభు మీరు ఆశీర్వదిస్తున్నారు నాయన వైజాగ్ నుంచి డాక్టర్ రూత్ తన కుమారుని కొరకు ప్రభు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను నాయన ఆ బిడ్డకు ప్రభు ఉన్నటువంటి జబ్బును తీసివేయండి నాయన ప్రతి బిడ్డ కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను రాజ అయా ప్రభు ఆకాశవాకులు చెప్పండి పట్ట జారంత విస్తారంగా బిడ్డలను ఆశీర్వదించమని మీకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లించుకొనిచ్చు నా ప్రభువును మీ ప్రియకుమారైన ఏసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామము నా ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చున్నాను తండ్రి ఆమెన్ తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడటకును తన మహిమ ఎదుట ఆనందంతో మిమ్మల్ని దోషంగా నిలబెట్టుటకు శక్తి గల మన రక్షకుడైన ద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమయు మహాత్మను ఆధిపత్యమును అధికారము నిగములకు పూర్వము ఇప్పుడు సర్వ యుగములు కలుగునుగాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ మే గాడ్ షవా హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ అన్ యూ